。关于盛虹集团的周年庆典活动，初步的计划和安排就是这样。这件事交给公关部负责，行政部从旁协助。董事长，请讲。这份文件下发之前，为什么没先让我看一眼？我不认同这个活动主题，企划部再重新做两个方案，直接上交给我，明白了吗？最近一段，公司的发展显然是遇上了瓶颈期，商场如战场，不进则退，所以呢，我们盛虹已经到了。必须要力求突破的时候，我想借这次周年庆典之际，我要将盛虹的高层做一次较大的人事变动。具体情况，下一次的董事会进行讨论。散会。程泽。你等一下，我已经无法再容忍李彦书和盛虹牵扯在一起。我给你三天时间，你是选择李彦书，还是选择盛虹，你自己看着办。不用三天时间，我现在就可以给您答案。我想您已经知道。我会选择什么？哎，你听说上午会议室的事儿了吗？当然听说了。哎，您觉得这个高层人事变动指的是谁啊？能有多高层？你是不是傻呀？高层变动由董事长亲自宣布的，还能有谁呀、啊？当然是顶层喽。天哪，不会是真的吧？我看多半是真的，那怎么办？难道要换人吗？换谁啊？顾少。顾少虽然说长得帅，又很讨人喜欢，可是当盛虹总裁，我不是很有信心。哎、嗯、呀！哦，你真是为盛虹操碎了心呐！我对盛虹的感情。外人真的无法理解。我记得上高一的时候，就拿着笔记本，和董事长，还有各位高层在会议室开会学习。这十多年来，我是一步步看着盛虹走到现在的规模。毫不夸张的说，我把我的整个青春都献给了盛虹，他已经深深的融在我的血液中。您好，我是李彦书。上车。你为什么还不离开盛虹？难道你就真的一点自尊心都没有吗？自尊心我当然有了，只是为了我喜欢的人，我可以暂时先把自尊心放到一边。恋爱大过天，我相信你是无法体会这种感觉的。少在这儿给我耍嘴皮子！我告诉你，如果你再不主动离开盛虹，下次的董事会议上。我就会宣布解除顾承泽的职位，让他离开盛虹。到时候，你什么也别想在他身上得到。您错了，我想要在顾承泽身上得到的东西，跟盛虹、跟你，一点关系都没有。你以为我在跟你开玩笑吗？开玩笑的人是您吧？在你完全没有后备人选的情况下，你就要开除公司的总裁。我相信这会造成什么样的影响，你比我还要清楚。虽然我在盛虹待的时间不长，但我也不希望盛虹出现什么问题。
，所以还请您三思而后行，不要意气用事。应该三思而行的人是你。如果你真的爱程泽，就应该选择离开他，而不是妨碍他。您说完了吗？我还有好多工作要做呢，还是说董事长您给我开张假条？你盛红放弃我，我也担心他为了我放弃盛红。毕竟几乎他为了盛红付出了整个青春，所有的心血和精力都放在了盛红身上。我怕他要是离开盛红，他得多难受。我理解你的苦恼，但这毕竟是他的选择，最终还是要他来决定。嗯，不过呢，以我对他的了解，我相信他会做出最好的选择。选择我？<笑>哎呦，不错啊，还挺自信的。说曹操，曹操到。你身为与男朋友的女人，大半夜的来别人家喝酒，成何体统？喂，我们是清白的，还有你，你知道她有男朋友，还叫她喝酒，军心何在？李晏说：“<笑>有什么好笑的？赶紧走，赶紧走，再不走，你男朋友该咬人了。”喜欢总是和他待在一起，这错了。他在第